Merhaba arkadaşlar. Yeni bir sesli video dersler programına hoş geldiniz. Bu derste ekran koruyucu ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Yine buraya geliyoruz arkadaşlar. Ayarlar diyoruz. Buradan e, kişiselleştirme diyoruz arkadaşlar. Buradan e, kilit ekranı ekran koruyucu ayarları. Biz ekran koruyucu ayarlarına geliyoruz arkadaşlar. Ekran koruyucu. Ekran koruyucu ne demek arkadaşlar? Ben bilgisayarımı kullanmadığım zaman ekranımın üzerinde renkli şeyler olsun. Mesela 3 bir metin e, bir yazı yazıyoruz arkadaşlar. Bu ekranında dolaşıyor. Ya da mesela balonlar. Ekranında balonlar düşüyor. Peki ekran koruyucunun görevi nedir arkadaşlar? Ekran koruyucu şimdi bilgisayarımızın ekranı renk ee, şeyde tanecikler var ekranında aynı renkler sabit kalırsa arkadaşlar belli bir süre sonra ekranımızda renk bozukluğu yaşanmasını görüyoruz. Biz bu renk bozukluğu yaşanmasını da biz bilgisayarımızı kullanmadığımız zaman ekrandaki e, ekranda ekran koruyucuyla farklı renklerin almasını sağlıyor yani bir nebze ekranımızı biz çalıştırıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir rengin sabitlenmesini engelliyoruz. Balonlar uyup ön izleme dediğimiz zaman arkadaşlar bakınız balonların uçuşunu görüyoruz. Yani fare oynattığımız zaman biter. Tekrar gelelim. 3 ve metin ön izleme dediğimiz zaman ekranda Windows 10. Peki e, bunun ayarlarını devam ettiğimiz zaman Windows 10 yerine şunu yazabilir miyiz? Yakup Tüpeli. Böyle bir şey yazabilir miyiz arkadaşlar? Bakınız ön izleme Yakup Küpeli. Yani bunun da teknik ayarları var arkadaşlar. Burada yazı tipini seçebiliriz. Çözünürlüğünü yükseltip boyutunu küçültebiliriz. Döndürme hızını biraz daha hızlandırabiliriz. Döndürme türü e, döndür, sallan, ters sal, sallanma şeklinde diyelim. Bakalım nasılmış. Düz renk, doku, yansıma, özel yansıma buradan renkleri, seçenekleri de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Tamam diyelim bakalım ne olacak. Evet böyle. Yeni ayarımızda Yakup Kupeli ne yapıyor arkadaşlar? Böyle. İnsan kendi ismini görmesi de insan bir keyif veriyor değil mi? Evet. Burada 3 ve metin yerine mesela boş dediğimiz zaman hiçbir şey yok arkadaşlar. Burada fotoğraflar, benim bilgisayarımda yüklü fotoğraflardan böyle şöyle yapalım. Bilgisayar evet, bir önceki derslerimizde resim çizmiştik. Bilgisayarda da evet, evet. Başka fotoğraf yok mu diyecektim. Bilgisayarımızda yüklü diğer fotoğraflarda da gösteriyor. Ekrana sürekli resimler geliyor arkadaşlar. Güzel bir uygulama. Burada da yine ayarsı yapıyoruz. Slide gösterimizle yapabiliyoruz. Burada da resim, hangi resim kullanacağını da gösterebiliriz. Göz at değil. Ee, resimler klasörünü kullanıyorum şu an. Biz farklı bir şey de kullandırabiliriz. Arkadaşlar. Evet, kaydediyorum. Bir de resim ne yapıyor? Karayıcı da olabilir. Karıştırarak da getir diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada e, hayal dünyası var. Bir bakalım bu nasıl bir şeymiş. Evet, hayal dünyası e, şu çizgilerden oluşacak arkadaşlar. E, ben beklemedim. Hatta bekledim biraz. Ya da ekran, evet şu an gördüğünüz gibi hayal dünyası geldi arkadaşlar. Evet. Burada ribon. Ribon da boru düşünme gibi bir şey miydi? Yani bu renklermiş arkadaşlar. Ribon. Farklı şeyleri ekran koruyucularda yükleyebilirsiniz. Şimdi burada önemli olan arkadaşlar şu. Ekran koruyucunun ayarları burada. Ekran koruyucu ne zaman devreye gelecek? Ben bir dakika boyunca bu bilgisayarın klavye ya da faresine Dokunmatik ekranlarda da ekranın dokunması zaman arkadaşlar bir dakika sonra ekran koruyucu devreye girer. Şu seçeneği işaretlersek devam edildiğinde oturma açma ekranı görüntüle. Aslında güzel güzel bir seçenek arkadaşlar bu. Bilgisayar kullanmıyorsunuz. Ekran koruyucu geliyor. Çalışıyorsunuz ama bilgisayar kullanmıyorsunuz. Yani bir ekranı kilitlemeli bir şeyleri anlatmıştım size. Ekranı kilitlemeden de siz bilgisayar kullanmıyorsunuz. Bir gittiniz, e, siz bilgisayarı kullanmadığınız anda diyelim ki bilgisayarınız ekran koruyucuda gittiniz, bir çay almaya gittiniz, bir kahve almaya gittiniz ya da bir işiniz çıktı gittiniz. Bir dakika sonra ekran koruyucu giriyor ve 
ekran koruyucudan tekrar dönmek istediğinde ekran eğer şifreli bir hesabınız varsa şifre girmesini isteyecek arkadaşlar. Onun ayarı da burası. Biz de şey yapacak mıyız bakalım ama belki bu videomun bitmesine sebep olabilir. Sebep olmasın diye şey yapıyorum. Siz deneyin arkadaşlar. Evet. Tekrar nereden geldiğimize bir bakalım. Ayarlar. Kişiselleştirme. Kilit ekranı. En altta ne vardı arkadaşlar? Ekran koruyucu ayarlar. Burada. Bir başka yere bir bakalım. Eskiden sağ tuşla kişiselleştirip diyoruz. Burada da yine aynı kilit ekrana geldik. Yine ekran koruyucu ayarları. Başka bir şey var, deneyelim olacak mı? Görüntü ayarlarında bir bakalım arkadaşlar. Yok bu bölümde yokmuş. Evet. Windows 10, Windows 8'den itibaren bu şekilde. Eskiden hemen şuraya gelirdik. Görüntü ayarları ya da kişiselleş. Yine burada isim kişiselleştirildi. Biraz daha farklı çekilirdi. Direktmen bu bölümler değildi arkadaşlar. Direktmen ee, şu alanı görürdük biz. Ekran, şu ekranı görürdük eskiden. Windows 7'de ne bileyim. XP'de bu direkt gelirdi. Ekran ayarları falan da böyle devam ederdi. Evet. Evet arkadaşlar yeni bir e, video dersimizde görüşmek üzere.